Allah Rahman Rahim. Today we will discuss uh, some important uh, theorems, limits of important functions. We start with the first theorem as we have to prove that limit extends to a x power n minus a power n over x minus a is equal to n a power n minus 1. So, this theorem we are proving. If you look at the power, the power is taking the power here, then constant in that power is minus. There are two conditions, for positive and for negative. So, first we are starting with the case 1. If n is the power, then we will solve this positive integer. Okay, this is when we are doing direct substitution. x is the place where x tends to a, mean x is the place where a is. तो आप देखें आपके पास जीरो बस जीरो अनडिफाइन फॉर्म आ रही है और लिमिट में हमारे पास ये एक्सेप्टेबल नहीं और जब भी ये जीरो बस जीरो फॉर्म आती है हम क्या कहते हैं कोशिश करते हैं या फैक्टर बना देते हैं सिंपलीफाई इस तरीके से करते हैं कि ये जीरो बस जीरो फॉर्म से हमारी जो जान है वो छूट जाए ओके जी सो so, हम क्या कह रहे हैं इसके जो न्योमिनेटर है उसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं आपकी बुक में उसने डायरेक्ट फिर इसके फैक्टर बना के लिए हुए मैंने एक पैटर्न इसका सेट की है अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं तो ये भी आ, उसमें ऐड कर लीजिएगा आपकी बुक में कुछ छोटी सी मिस्टेक्स भी हैं जब उस थ्योरम को उसने रिजल्ट को डायरेक्ट लिखा हुआ है काइंडली उसको इसको देखते हुए अपनी बुक में उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा सो so, हम फैक्टर बना रहे हैं जी एक्स पार एन माइनस ए पार एन के तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लोस्ट पार से मीन एक्स माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं आपको पता है टू स्क्वेयर्स के दरमियान नेगेटिव होता है तो फार्मूला आपके पास क्या होता है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इसी तरह क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी इंटू दिस और और इसको अगर हम देखते हैं x पावर फोर ए पावर फोर तो हम उसको क्या अब डायरेक्टली इसका फार्मूला हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है सेकेंड का स्क्वायर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास टू स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव आ रहा है तो एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा इसको क्या करेंगे नेगेटिव करेंगे अगेन ये दोबारा फार्मूला बन रहा है अगर आप यहाँ पे देखें तो टू स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव आ रहा है एक दफा फिर प्लस किया है और एक दफा माइनस किया है अच्छा अब हम एक पैटर्न सेट करना चाह रहे हैं अगर आप देखें इन सब में क्या चीज आपको सेम नजर आ रही है वो एक्स माइनस ए है तो इधर भी एक्स माइनस ए तो हम रख लेते हैं और बाकी क्या कहते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें एक्स प्लस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज आ रही है और थोड़ी सी एक सिमेट्रिकल फॉर्म में ले आए इसको और यहाँ पे अब आता है जी हमारा पैटर्न किस तरीके से हम सेट कर रहे हैं अगर आप गौर करें तो ये एक्स क्यूब है एक्स की पावर कम हो रही है फिर एक्स स्क्वायर है फिर एक्स पार वन और एक्स पार जीरो और ए की पार बढ़ रही है मसन ए पार जीरो थी फिर वन है फिर टू है थ्री आप देखें यही पैटर्न इधर भी लग रहा है एक्स क्यूब है फिर एक्स है एक्स खत्म हो रहा है और ए इंक्रीज कर रहा है और एक और चीज अगर ये एक्स पार थ्री है तो इस तरफ जो है वो एक्स पार क्या आ रहा है टू है अगर एक्स पार फोर है तो इस तरफ एक्स पार क्या आ रही थ्री आ रही है तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है ऑल द वे अगर हम चेक करें बाई यूजिंग दिस पैटर्न आप जनरल फॉर्म इसकी लिख सकते हैं और वो क्या आ रही है एन माइनस एन और अगर आप देखेंगे पावर है इसमें से कम की है एक्स पावर कम होती जा रही है और ए पावर जो है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज करती जा रही है तो ये है जी जो फैक्टर आपकी बुक वाले ने डायरेक्ट लिखे हुए मैंने कोशिश की है इसको सॉल्व करके बता दूंगे कैसे तो एक्स्ट्रा टाइम हो तो इसको जरूर एड कीजिएगा अपने लेक्चर वो जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्रेजेंटेशन में अदरवाइज ये वाली करेक्शन यहाँ पे कुछ आपकी बुक ने मैं की हुई है काइंडली इसको एटलीस्ट इसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा अब चलते हैं जी चूंकि हमारे फैक्टर बन चुके हैं तो हम क्या कहते हैं जो न्योमिनेटर है उसकी जगह पे न्योमिनेटर आपके पास क्या था एक्स पार एन ए पार एन उसकी जगह पे ये फैक्टर लिख लेते हैं डिनोमिनेटर नीचे एक्स माइनस ए है ये एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए से क्या हो रहा है ये कैंसिल हो रहा है और उसके बाद जो बाकी बच रहा है वहां पर लिमिट अप्लाई कर दे मीन एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या ए है तो एक्स की जगह पे आप ए रिप्लेस कर दें तो और सिंप्लीफाई कर लें और बेस सेम है जी तो पार एड करेंगे तो अगर आप गौर करें तो बेस सेम है पार को ऐड कर रहे हैं तो एक ही टर्म जो है रिपीट हो रही है और इन एडिशन अगर रिपीट हो तो हम क्या करते हैं एंड टाइम ऑफ दैट टर्म लिख लेते हैं तो यही नहीं हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी तो ये था जी इसका फर्स्ट केस व्हेन एन इज अ पॉजिटिव एंटीजर नेक्स्ट सेकेंड केस वेन एन इज अ नेगेटिव एंटीजर सो नेगेटिव अब हमें नहीं पता वो नेगेटिव एंटीजर कौन सा है हम क्या कहते हैं जी वो नेगेटिव एम है वो माइनस वन हो सकता है नेगेटिव टू हो सकता है थ्री हो सकता है तो हमने एक जनरल सपोज कर लिया है 
कि जो n की वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव m है वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर m बताते खुद तो पॉजिटिव है लेकिन जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा तो हम क्या कह रहे हैं जी जहां-जहां पे n है वहां पे रिप्लेस क्या कर दिया माइनस m एक्चुअली हमने प्रूव क्या करना है लेफ्ट साइड पे हमने पुट कर दिया राइट right साइड पे हमने प्रूव ये करना है कि जहां-जहां पे n है इस n की जगह पे भी माइनस m आ जाए और इस n की जगह पे भी माइनस m आ जाए गॉट इट सो आप जस्ट इसको क्या करें इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी न्यूमिनेटर का एलसीएम ले लीजिएगा और सिंपलीफाई करते जाएं आपके पास ये वाली चीज आ रही है अब हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे बिकॉज़ हमारे पास यहां पे लिमिट है तो दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगर आप गौर करेंगे एक मैंने रेड की है कि जब इस पे लिमिट एक्स टेंस टू ये अप्लाई करेंगे तो ये रेड वाला आंसर क्या बन जाएगा शाबाश बताइएगा ये भी हमने केस 1 में प्रूव किया है और ये आपके ऊपर नजर भी आ रहा है तो ये किसके इक्वल होगा n a की पावर n 1 क्योंकि पावर m है तो ये m a की पावर m 1 है इस x की जगह पे हमने क्या किया a रख दिया तो ये लिमिट अप्लाई इन दोनों पे हमने कर दी है अब जस्ट सिंपलीफाई करें जी ये जो नीचे वाले a है इनको उठा के ऊपर लेने पावर माइनस हो जाएगी और सिंपलीफाई कर लें तो आप देखें जहां जहां पे n था वहां पे अब माइनस m आ चुका है तो यही हमने प्रूव करना था सो करके आप लिख लीजिएगा लिमिट x टेंस टू a x पर n माइनस a n ओवर x माइनस a n a पर n माइनस 1 ओके जी तो ये सिंपल सा प्रूव था बट दोनों केसेस है पेपर में देख लीजिएगा कि अब दोनों केसेस पूछ रहा है बस टाइम वो एक केस अगर मेंशन कर दे तो दोनों का करने की जरूरत नहीं है अब अगला जी इसी ऐसे आगे का थ्योरम है ये भी इंपॉर्टेंट है ये आपके पास पेपर में आ चुका है n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n e अच्छा यहां पे अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने बायनोमल थ्योरम पढ़ा था और बायनोमल थ्योरम क्या था उसका जो 1 प्लस x पावर n किसके इक्वल होता था 1 प्लस n x प्लस n इनटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर याद है जी तो ये वाला फार्मूला हम क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं किस पे ये जो आपके पास है तो 1 की जगह 1 नहीं है n की जगह पे 1 ओवर n है और पावर x की जगह पे n है तो जस्ट इस फार्मूले में मैंने वैल्यू रिप्लेस की है यहां तक देखिएगा कोई प्रॉब्लम अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं n n से कैंसिल हो जाएगा ये 1 आ जाएगा ये n स्क्वायर है तो n स्क्वायर जब इस n से कैंसिल होएगा तो n रह जाएगा और जब डिनोमिनेटर में कैंसिल uh, होगा तो जरा ये सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने लिख दी है तो ये ऑन ब्रैकेट आ जाएगा 1 ओवर n 1 ओवर n 2 ओवर n और अप टू सो ऑन ओके जी फिर प्रॉब्लम यहां तक तो अगर आप देखें तो आ, अब हम क्या कहते हैं इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं और लिमिट आपके पास क्या था n टेंस टू इंफिनिटी देखिए जब n टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे तो 1 ओवर इंफिनिटी क्या होता है 0 के इक्वल आ जाएगा तो जितने भी ये फ्रैक्शन में n है ये सारे किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल हो जाएंगे तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट वी हैव दिस और अब जस्ट कैलकुलेटर को यूज करें तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो 2.71828 है और ये याद है किस चीज की वैल्यू थी ये हमने e की वैल्यू पढ़ी हुई है सो so, हमारा थ्योरम आपके सामने प्रूव हो चुका है कोई प्रॉब्लम नहीं ओके अच्छा इससे आप क्या कह रहे हैं एक छोटी सी डिडक्शन कह रहे हैं मीन इसी से एक रिजल्ट कह रहा है और वो रिजल्ट क्या है 1 plus x 1 over x e देखिए अभी हमने ये प्रूव किया है फर्क क्या है इसमें लिमिट x टेंस टू 0 है वहां पे लिमिट क्या थी n टेंस टू इंफिनिटी थी एक तो लिमिट का फर्क आ गया और सेकंड टर्म देखें x के जगह क्या आ रहा है 1 over n है और 1 over x की जगह पे क्या आ रहा है n आ रहा है तो आप कंपैरिजन करते हैं आई मीन लेट कर लेते हैं हम n 1 over x या x 1 over n तो क्वेश्चन क्या है ये पूरा x से क्वेश्चन हम n में चेंज कर रहे हैं तो ये वाली चीज होगी अब इसकी लिमिट चुके x में है इसको भी n में चेंज करना है तो मैंने आपको बताया था जहां पे सपोज किया हुआ है मीन x की जगह पे आप 0 रखेंगे तो 1 ओवर 0 इंफिनिटी होता है तो वही बात वो कर रहा है कि अगर x टेंस टू 0 होगा तो n टेंस टू क्या आ जाएगा आपके पास इंफिनिटी आ जाएगा गॉट इट तो अब ये सारा जो है क्वेश्चन इक्वेशन जो है ये इक्वेशन 1 जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिए किस में x में तो अगर आप x में तीनों चीजें देखें इसको हमने x बोला था इसको 1 ओवर x बोला था और लिमिट अभी x टेंस टू 0 पे क्या आ रही है आपके पास n टेंस टू इंफिनिटी पे क्या थी x टेंस टू 0 तो आप देखें कि सिंपल आपका प्रूव हो चुका है तो सिंपल था जी दो लाइन जरा देर में रखिएगा तो ये प्रूव आपके लिए फ्रूटफुल होगा नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट आपके पास एक और प्रूव है ये भी आपके पेपर्स में आ चुका है और लेफ्ट साइड से हम इसको लेके जा रहे हैं ओबवियस बात है डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0 बस 0 फॉर्म आ रही है तो हम इसको डिफरेंट वे से करते हैं हम इसके क्या कहते हैं डिनोमिनेटर को हमने y के इक्वल सपोज कर लिया मीन इस लेफ्ट हैंड साइड को ऑल कन्वर्ट हम करते हैं y में बाय सब्स्टिट्यूशन देयर 
अच्छा जी ये ऊपर वाला तो ये वाई आ गया अब ये नीचे वाला एक्स है इसको वाई करना है तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं और अगर याद होगा अगर एक तरफ ए खत्म करें तो लॉग ऑफ ए की फॉर्म में आ रहा है तो ये भी वाई आ गया ये भी एक्स जो है ये वाई की फॉर्म में आ चुके हैं अब लिमिट चेंज करते हैं लिमिट मैंने आपको बताया था जहाँ पे स्पोर्स की है उसी में पुट करना है तो एक्स टेंस टू जीरो जब यहाँ पे रखेंगे तो ए पार जीरो होता है वो वन के इक्वल होता है तो ए पार जीरो वन आ जाएगा वन को उस तरह जाके माइनस करेंगे वन माइनस वन के आ जाएगा जीरो तो अगर एक्स टेंस टू जीरो है तो वाई का आंसर भी जीरो ही आ रहा है तो अब आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है किसमें इन टर्म्स ऑफ वाई ठीक है जी अब एक स्टेप कर रहा हूँ होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा कि ये वन को उठा के डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गया हूँ क्या क्यों लेके गया हूँ लॉक की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि अगर एंगल की पार हो तो वो लॉक से पहले आ जाती तो एंगल की पार वन नंबर वाई है इसको लॉक से पहले लिखेंगे तो ये एक्चुअली इस स्टेप को उसने रेसिपोकल ये की है अब आप क्या करें जी लिमिट अप्लाई कर दें और लिमिट अभी हमने प्रूव किया है वन प्लस वहाँ पे एक्स था वन ओवर एक्स इज इक्वल टू ई तो यहाँ पे वन प्लस वाई वन ओवर वाई के आ जाएगा ई के इक्वल तो ये सारे बैकेट किसके इक्वल आ जाएगी दिस और डिनोमिनेटर से जैसे डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये शफल हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ई ए तो मैं खाली यही प्रूव करना था एक छोटी सी क्रॉली है जी ए सी के डिडक्ट किया हुआ है उसको हम जल्दी से देखते हैं और वो डिडक्शन क्या है कि ए की जगह पे उसने सिंपल क्या किया ई e लिखा हुआ है देखें हमने ये प्रूव किया हुआ है तो यहाँ पे देखें ये ए है और इसकी जगह पे ई e है तो जस्ट आपने रिप्लेस कर देना है ए की जगह पे ई और आप देखें सारा क्वेश्चन वही है लिमिट भी वही है आपके पास आंसर आ जाएगा तो ये था जी इससे डिडक्शन अब चलते हैं आपके लास्ट थ्योरम की तरफ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सैंडविच थ्योरम देखें आपकी बुक में सैंडविच थ्योरम का प्रूफ नहीं है अक्सर टीचर्स या स्टूडेंट यही हो रहा होता है कि जी सैंडविच थ्योरम प्रूव कर दो ये सैंडविच थ्योरम आपकी बुक में नहीं है ये बी लेवल में इसके आपको प्रूफ मिल जाएगा आपका सिर्फ इतना है स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन भी इसी तरह आता है स्टेट सैंडविच थ्योरम दो मार्क्स का होगा सिर्फ आपने स्टेटमेंट लिखनी है और स्टेटमेंट आपकी बुक में ये है अब हम तीन फंक्शन ले रहे हैं एफ जी एच और तीनों फंक्शन इस तरह है कि फर्स्ट फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू सेकंड फंक्शन है सेकंड फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू थर्ड फंक्शन और जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखें अगर एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं एल आ रहा है एच ऑफ एक्स पे एल आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैंडविच बना हुआ जी ऑफ एक्स इसकी लिमिट भी क्या होगी वो एल के इक्वल होगी सो यू मस्ट रिमेंबर दिस द स्टेटमेंट ऑफ द सैंडविच थ्योरम इज दिस नॉट प्रूव इन योर बुक सो so, अगर हम जो हम जिसको सेंडो थ्योरम का प्रूव कहते हैं वो एक्चुअली इसकी क्रॉली है इसकी डिडक्शन में आ जाती है और वो आगे आ रहा है आपके पास ये वाला और वो क्या है थीटा इज माइड इन रेडियन देन वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट थीटा टेन सो जीरो साइन थीटा और थीटा इजिकल टू वन तो ये इसकी एक क्रॉली है ये डिडक्शन है काइंडली इसको प्रूव ना कहिएगा सो so, इसको हम स्टार्ट करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रूव है और यहाँ से हम क्या कह रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी डायग्राम बना रहा हूँ बुक वाले ने कुछ इसमें शॉर्ट काम किया हुआ है तो कंसिडर आ यूनिट सर्कल विद रेडियस वन एक ऐसा सर्कल बनाए जी जिसका रेडियस क्या आ रहा है आपके पास जिसका रेडियस आ रहा है वन के इक्वल ओके जी मैं डायग्राम भी बनाता जा रहा हूँ डायग्राम भी देखते रहे और आपने बनानी भी साथ साथ टेक थीटा पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल देखें इसका जो सेंट्रल एंगल ले रहे हैं हम कौन सा ले रहे हैं थीटा ले रहे हैं और इसका चूंकि यूनिट सर्कल का है तो इसका जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा वन के तो ये जो चीजें आपके सामने अब वो ये कह रहा है कि ओ बी को आगे प्रोड्यूस करो इतना आगे तक लेके जाओ कि ये परपेंडिकुलर हो जाए किसके ए डी के तो ये छोटी छोटी चीजें थी जी मैंने कोशिश की है कलर चेंज करके आपको डिस्प्ले करने के लिए तो उसके बाद आगे उसने क्या कहा है एक और परपेंडिकुलर ले रहे ड्रा अ परपेंडिकुलर बी सी कौन सा जी ये येलो कलर में देखें बी सी परपेंडिकुलर है वो किसके है ओ ए के ठीक है और उसके बाद उसने ए और बी को ज्वाइन किया तो ये चार से पांच चीजें मैंने स्लाइड पे आपको मेंशन की हैं और शो भी की हैं काइंडली इस पर फोकस कीजिएगा अब आगे चलते हैं जी कुछ रिजल्ट उसने निकाले हुए अब चूंकि हमें पता है इनका जो रेडियस है वो वन है तो पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये स्मॉल ट्राइंगल ओ सी बी अच्छा यहाँ पे अगर आपको याद हो आ, हमने फार्मूला कौन सा पढ़ा था जिसमें दो वैल्यूज गिवन है साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाई पॉर्डनेस तो बेटा परपेंडिकुलर और हाई पॉर्डनेस लगाएंगे आपके पास ओ बी वन के इक्वल है तो यहाँ से एक इक्वेन आ रही है तो एक ट्राइंगल से हमने एक इक्वेन निकाल ली है नेक्स्ट चलते हैं जी बड़ी ट्राइंगल अगर हम देख रहे हैं ग्रेटर वो ओ ए डी है और इसमें फार्
तो एक स्मॉल ट्राइंगल एक बड़ी ट्राइंगल मैंने सेपरेट ट्राइंगल भी बना दी अगर बना देंगे तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं सर्कल वो तो ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग में एक ही दफा आप उसको बना लेंगे अच्छा जी अब चलते हैं अगेन ट्राइंगल स्मॉल वन लेते हैं विच इज ओ ए बी और आपको पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला है वन ओवर टू बेस इन टू हाइट तो इस ट्राइंगल में ओ ए बी में अगर हम देखें बेस ओ ए और हाइट क्या आ रही है बी सी और एक्चुअली अभी मैंने इसको दोबारा बना भी दिया आपके लिए और आप कोशिश करें पेपर में भी करें तो आप ये देखें जी आपके पास ओ ए का मतलब रेडियस था जो था वो वन था और बी सी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी साइन थी टाइक वन वन में तो ये आपके पास नंबर थ्री तो पहले मैंने क्या लिया है स्मॉल ट्राइंगल अब मैं ले रहा हूँ सेक्टर सेक्टर क्या होता है ये मैंने डेफिनेशन सामने डायग्राम से समझाने की कोशिश भी की है ये आपके पास है जी माइनर सेक्टर और ये क्या आ रहा है मेजर सेक्टर तो एक्चुअली सेक्टर में हमारे पास ये कर्व एरिया भी शामिल हो जाएगा तो सेक्टर ओ ए बी ट्राइंगल और सेक्टर में ये डिफरेंस है ये कर्व एरिया भी इसमें शामिल हो गया है अच्छा इसका ट्राइंगल का इस इस सर्कल का रेडियस हमने वन सपोज किया है तो आर की जगह वन रख लेंगे अब आते हैं ग्रेटर ट्राइंगल की जगह जगह और वो क्या आती है ओ ए डी अगेन बेस इन हाइट है बेस हमारे पास जो है वो वन है हाइट अभी हमने फाइन की थी ये आ गई तो आप इस थ्योरम को एक लाइन से भी याद कर सकते हैं और वो लाइन कौन सी आपके सामने आ रही है कि एरिया फ्रॉम द फिगर यू कैन से दैट एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल इज लेस देन सेक्टर इज लेस देन ग्रेटर ट्राइंगल तो ये छोटी ट्राइंगल है फिर सेक्टर है फिर बड़ी ट्राइंगल है अब इसको इस तरीके से अगर ये एक लाइन याद और डायग्राम बनाए तो आपको सारा थ्योरम याद आ जाएगा अच्छा ये तीनों वैल्यूज हमने निकाली हुई है और टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं बस सिंप्लीफाई करना है जी टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज और वन ओवर टू भी सब में है तो हम क्या कहते हैं वन ओवर टू साइन थीटा से हर एक को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आंसर ये आ रहा है बट अब मसला क्या है मसला हमारे पास ये था ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मसला हमारे पास ये था कि जो क्वेश्चन में प्रूव करना है वो साइन थीटा ओवर थीटा और यहाँ पे क्या आ रहा है थीटा ओवर साइन थीटा तो हम इसका क्या कहते हैं रेसी पोकल ले लेते हैं रेसी पोकल लेंगे तो जो लेस देन साइन है वो ग्रेटर देन में होगा अब हम क्या कहते हैं इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं थीटा टेन टू जीरो अब मिडल में नहीं करिएगा क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है अगर हम साइडों पे करके देख रहे हैं तो आप देखेंगे लिमिट आपके पास क्या आ रही है कॉस जीरो है कॉस जीरो क्या होता है वन के केवल होता है तो आप देखेंगे ये सैंडवेज बन चुका है ये साइन थीटा सैंडवेज बन चुका है बिटवीन वन एंड वन तो यहाँ पे हम सैंडवेज थ्योरम यूज कर रहे हैं हम प्रूव नहीं कर रहे हैं प्रूव तो इसलिए जब इसको यूज करते हुए हम करेंगे तो ये कह रहा है कि जो मिड वाली वैल्यू है बाई यूजिंग सैंडवेज थ्योरम वो किसके इक्वल आ जाएगा वन के इक्वल आ जाएगा तो ये था जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ थे जो मैंने कोशिश की है एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं होपफुली इनशाला नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होती है